হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে টেক ইনকুইজিটিভে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদেরকে সিম্পনি আইটেনের জন্য এমিগো ওয়েস রোমের প্রস এবং কনসগুলো দেখানোর চেষ্টা করব এই আপনারা যারা অলরেডি জিওনি ফোন ইউজ করেছেন তারা হয়তো এই রোমটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকবেন কারণ এটি মূলত জিওনি রোম আপনারা স্ক্রিনের নিচের দিকে স্লাইড আপ করলে এটা কুইক সেটিংসে অ্যাক্সেস করতে পারবেন এখানে মোর অপশনে ক্লিক করার পর আপনারা আরও অন্যান্য যেসব কুইক সেটিংস আছে ওইগুলো দেখতে পারবেন আর নোটিফিকেশন প্যানেলে অ্যাক্সেস করতে নর্মালি উপরের দিক থেকে পোল ডাউন করবেন এখানে একটা অপশান পাবেন একটা এরো আইকন এটাতে আপনারা যদি ক্লিক করেন তাহলে নোটিফিকেশনগুলো হাইড হয়ে যাবে আবার ক্লিক করলে নোটিফিকেশন নোটিফিকেশনগুলো শো করবে তাছাড়া এটার লক স্ক্রিনের মধ্যে আপনারা একটা অপশান পাবেন রেন্ডমলি বিভিন্ন ধরনের এক একবার এক একটা ওয়ালপেপার শো করবে আর এদিক থেকে যে কোনো দিক থেকে স্লাইড করলে আপনারা এক একটা ওয়ালপেপার পাবেন তবে আপনার ইচ্ছা করলে এখান থেকে যে কোনো একটি ওয়ালপেপারকে আপনারা প্রিন্ট করে রাখতে পারেন তাহলে আপনারা যখন স্ক্রিন অন করবেন এই ওয়ালপেপারটি শো করবে আর প্রিন্ট করা না থাকলে যে কোনো র্যান্ডমলি বিভিন্ন ধরনের ওয়ালপেপার শো করবে হচ্ছে ডায়লার ইউআই আপনার এখান থেকে ডায়লারটা হাইড করলে কল লগে অ্যাক্সেস করতে পারবেন আর এটা হচ্ছে মেসেজিং ইউআই একটা স্টক রোমের মতোই মেসেজিং ইউআইটা তাছাড়া এখানে আপনারা স্টক রোমের মতো একটা অ্যাপস পাবেন সিস্টেম ম্যানেজার নামে অ্যাপসটাতে আপনারা বিভিন্ন ধরনের অপশান পাবেন এখান থেকে ট্রাফিক মনিটর অন করতে পারবেন जो इंटरनेट ऑन करा थे तक इंटरनेट स्पीड शो कर नोटिफिकेशन बारे एखान डेटा प्लान सेट कर दीते अपना डेटा बेसिस वल्यूम तेने पावर सेभारे गए अपनारा तीनटा मुड पा एक हे नर्माल मुड पावर सेविंग मुड और एक एक्सट्रीम पावर सेविंग मुड एखान सेटिंग से जो जाना স্মার্ট পাওয়ার সেভিং এট নাইট একটি অপশান পাবেন এই অপশানটা যদি আপনারা অন করেন তাহলে আপনার স্ক্রিন অফ করার পর হোয়েন দ্য ফোন ইজ নট ইউজড ফর এ লং টাইম সিন্স দ্য স্ক্রিন ইজ অফ ইট উইল টার্ন অফ নেটওয়ার্ক জিপিএস সিঙ্ক এটসেট্রা অর্থাৎ আপনার ফোনটি স্ক্রিন লক করার পর কিছুক্ষণ পর মনে করেন বিশ পঁচিশ মিনিট কিংবা ত্রিশ মিনিট পর আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যেসব অ্যাপস রানিংয়ে থাকবে ওই অ্যাপসগুলো অটোমেটিক ক্লোজ হয়ে যাবে ব্যাটারি সেভিংয়ের জন্য সো আপনারা যদি ব্যাটারি সেভ করতে চান তাহলে এটা অন করে রাখতে পারেন আর এখানে পাওয়ার সেভিং থেকে সেটিংসে গিয়ে সরি এখানে সিস্টেম ম্যানেজার সেটিংসে গিয়ে আপনারা একটি অপশান পাবেন ট্রাফিক ইউসেজ রিমাইন্ডার অর্থাৎ আপনার কতটুকু মেগাবাইট ইউজ হলো সেটার একটা রিমাইন্ডার পাবেন যদি আপনি রিমাইন্ডার সেট করেন এখানে পাওয়ার কনজাপশন রিমাইন্ডার একটি অপশান পাবেন কোন অ্যাপস কতটুকু পাওয়ার ইউজ করতেছে কোনটা বেশি ইউজ করতেছে কোনটা কম ইউজ করতেছে এই ধরনের রিমাইন্ডার দেবে আপনাকে অকেশনালি তারপর রেয়ারলি ইউজড অ্যাপস রিমাইন্ডার কোন অ্যাপসটা আপনি খুব কম ইউজ করতেছেন এই ধরনের একটা রিমাইন্ডার দেবে এখান থেকে আপনি ও টু ক্লিন ইফ অফ স্ক্রিন এই অপশানটা অন করতে পারেন এটা অনেকটা স্মার্ট পাওয়ার সেভিং এট নাইট অপশানটার মতোই আগে যে অপশানটা দেখালাম তারপর এখান থেকে আপনি হোয়াইট লিস্টে অ্যাপস অ্যাড করতে পারবেন অথবা রিমুভ করতে পারবেন যেসব অ্যাপস আপনার সবসময় ইউজ করেন কিংবা প্রয়োজনীয় ওইগুলোকে অ্যাড ইন্টু হোয়াইট লিস্ট এই অপশানটাতে দিয়ে অ্যাড করে দিতে পারবেন এখানে ঠিক চিহ্ন দিয়ে ওকে দিয়ে দেবেন তাহলে হয়ে যাবে তাহলে যখন ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাপসগুলো অটোমেটিক ক্লিন করবে এই অ্যাপসগুলো যেগুলো আপনি হোয়াইট লিস্টে দিয়ে রাখবেন এগুলো ক্লিন হবে না অর্থাৎ এগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে রানিংয়ে থাকবে সো আপনাদের প্রথম প্রথমে সমস্যা হতে পারে এই রমটা ইনস্টল করার পর দেখবেন যে ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো অ্যাপসই চলে না কারণ প্রথমে অটোমেটিক এই অপশানগুলো অন করা থাকে আপনারা এখান থেকে ক্লিন হোয়াইট লিস্ট অপশানটাতে গিয়ে অ্যাড ইন্টু হোয়াইট লিস্ট এই অপশানে গিয়ে আপনারা যেসব অ্যাপস আপনাদের মনে করেন ইন্টারনেট স্পিড মিটার কিংবা ব্রাউজার এগুলো অ্যাড করে দেবেন তাহলে এই অ্যাপসগুলো অটোমেটিক আর ক্লিন হবে না হ্যাঁ একটা অপশান পাবেন আপনার চাইল্ড মোড 
চাইল্ড মোড নামে যে অপশনটা পাবেন সেটা হচ্ছে আমার এখানে আপনার ছোট বাইকে কিংবা ছোট কোনো বাচ্চা যদি আপনার বাসা থাকে তাকে মনে করেন ফোনটা দিলেন গেমস খেলার জন্য বা অন্যান্য কোনো এমনিতে ফোনটা ইউজ করার জন্য তখন আপনার এই চাইল্ড মোডে গিয়ে সে কোন কোন অ্যাপসে অ্যাক্সেস করতে পারবে এই ধরনের একটা লিস্ট করে দিতে পারবেন মনে করেন আপনার ইম্পর্টেন্ট অ্যাপসগুলো যাতে সে অ্যাক্সেস করতে না পারে এই জন্য আপনার মনে করেন গেমসগুলোকে সিলেক্ট করে আপনারা অ্যাড করে দিতে পারেন তাহলে আপনি যে অ্যাপসগুলো সিলেক্ট করছেন চাইল্ড মোডের জন্য যখন চাইল্ড মোডটা অন করা থাকবে শুধুমাত্র ওই সব অ্যাপসে অ্যাক্সেস করা যাবে অন্যান্য অ্যাপসে অ্যাক্সেস করা যাবে না সেটিংস কিংবা অন্যান্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাপসে তারপর এই রোমের যে ডিফল্ট ক্যালকুলেটারটা আছে ওইটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে এখানে আপনারা বিভিন্ন ধরনের অপশান পাবেন এখানে আপনারা বিভিন্ন কনভার্টার পাবেন আপনার ওয়ান মিটার মিটার টু ফুট কিংবা কিলোমিটার এই ধরনের কনভার্ট করতে পারবেন ওয়ান কিলোমিটার এখানে আপনার ওয়ান কিলোমিটার সময় কত মিটার সেটা জানতে পারবেন এখানে কনভার্ট করে তারপর টেম্পারেচার কনভার্ট করতে পারবেন মনে করেন আপনি ওয়ান সেন্টিগ্রেড সমান কত ফারেনহাইট জানতে চাচ্ছেন সো ওয়ান সেন্টিগ্রেড দিয়ে আপনি ডিগ্রি ফারেনহাইট সিলেক্ট করবেন এখান থেকে তাহলে আপনার দেখাবে যে ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইকুয়াল টু থার্টি থ্রি পয়েন্ট এইট হান্ড্রেড ফারেনহাইট তাছাড়া এখানে ওয়াইট ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেট করতে পারবেন ওয়ান কিলোগ্রাম সমান কত পাউন্ড কিংবা কত আউন্স আপনারা ইচ্ছা করলে কনভার্ট করতে পারবেন ওয়ান কিলোগ্রাম সমান থার্টি ফাইভ পয়েন্ট টু সেভেন ফোর আউন্স সো এই জিনিসটা আমার কাছে ভালো লাগেছে এই ক্যালকুলেটারটা ডিফল্ট ক্যালকুলেটার আপনি ইউজ করতে পারবেন তাছাড়া সেটিংস থেকে নোটিফিকেশন এবং কন্ট্রোল সেন্টারে গিয়ে আপনারা কয়েকটি অপশান পাবেন এখানে অ্যাক্সেস ইন লক স্ক্রিন অর্থাৎ আপনি যখন স্ক্রিন লক করা থাকবে আপনি পিন কিংবা প্যাটার্ন কিংবা পাসওয়ার্ড দিয়ে যখন স্ক্রিন লক সেট করে রাখবেন তখন আপনার লক স্ক্রিন থেকে নোটিফিকেশন প্যানেলে অ্যাক্সেস করা যাবে কি এই অপশানটা আপনি অ্যালাউ কিংবা ডিসেবল করে রাখতে পারেন সো সিকিউরিটির জন্য আমি মনে করি নোটিফিকেশন সিকিউর লক স্ক্রিনের মধ্যে কুইক সেটিংসটা ডিসেবল করে রাখাই ভালো এবার আসা যাক এটার ক্যামেরার ব্যাপারে তার ক্যামেরাটা অনেকটা মোটামুটি স্টক রমের মতো ক্যামেরার মধ্যে এই দিক থেকে বেশ কয়েকটি মুড পাবেন এইচ ডি আর মুড প্যানামা মুড তারপর নাইট মুড এই ধরনের কয়েকটি মুড পাবেন তাছাড়া এখানে সেটিংসে গিয়ে আপনি রেজলেশন এবং অন্যান্য কিছু সেট করতে পারবেন ব্যাক ক্যামেরার ভিডিও রেকর্ডিং রেজলেশন সেট করতে পারবেন তবে এখানে একটা বিষয় হচ্ছে ফোন ক্যামেরার ভিডিও রেকর্ডিং রেজলেশন হচ্ছে এখানে কিউ সিআইএফ অর্থাৎ এটা বিজিএ রেজলেশন থেকে আরও অনেক কম যার ফলে ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে যখন আপনার ভিডিও রেকর্ডিং করবেন তখন ভিডিওটা একদমই ঝাপসা দেখাবে সো এই রোমের সবচাইতে বড় বাঘ আমার কাছে এটাই মনে হয়েছে যে এটা ফ্রন্ট ক্যামেরার ভিডিও রেকর্ডিং রেজলিউশনটা অত্যন্ত কম যার ফলে আপনি ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে কোনো ধরনের ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন না তাছাড়া পিকচার কোয়ালিটি আপনার স্টকরমের মতো আসবে না পিকচার কোয়ালিটি স্টকরমের চেয়ে অনেকটাই খারাপ আসবে তাছাড়া তেমন একটা সমস্যা নেই ক্যামেরাতে আর ল লাইট থিয়েটার ক্যামেরাটা অনেকটা কালো দেখায় সো ফ্ল্যাশ লাইট অন করে ফটো তুলে আপনার মোটামুটি ভালো কোয়ালিটি ফটোই পাবেন এই ছিল ক্যামেরা ওয়াই
আফটার অল আমি বলবো যে এই রোমের বেটার সাইড হচ্ছে এটা মাল্টিটাস্কিং সবচাইতে বেটার আমার কাছে মনে হয়েছে মাল্টিটাস্কিং এর জন্য এই রোমটা আমার কাছে বেস্ট মনে হয়েছে সিম্পল আইটেনের জন্য আমি এই পর্যন্ত যতগুলো কাস্টম রোম ইউজ করেছি তার মধ্যে এই রোমটাতে মাল্টিটাস্কিং পারফরম্যান্স আমার কাছে সবচাইতে ভালো মনে হয়েছে এটা রেম ম্যানেজমেন্ট অনেক ভালো আপনারা অনেক ভালো মাল্টিটাস্কিং করতে পারবেন একসাথে প্রায় ছয় সাতটা অ্যাপস এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে ধরা রাখতে পারে আর ব্যাক সাইডের মধ্যে এটা ফ্রন্ট ক্যামেরার রেজলিউশন ভিডিও রেকর্ডিং রেজলিউশনটা হচ্ছে মানে আনইউজেবল আর তাছাড়া আমি তেমন কোনো ড্রব্যাক পাইনি আর নর্মালি অন্যান্য প্রায় সব রমের মতো আপনার এই রমেও ব্যাক টাচ কাজ করবে না এবং ফ্রন্ট ফ্লাশ তো কাজ করবেই না তাছাড়া আমি মনে করি এই রমটা আপনারা ইউজ করে অনেক ট্রাই করতে পারেন আশা করি ভালোই লাগবে কারণ এটার ট্রানজিশনগুলো আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে অনেক স্মুথ আর একটা জিনিস হচ্ছে আপনারা এই রমের ডিফল্টভাবে কোনো নেভিগেশন অন স্ক্রিন নেভিগেশন বার বা সফট কেস পাবেন না আপনারা যদি বিল্ড প্রপ বিল্ড প্রপার্টিস এডিস এডিট করে নেভিগেশন বার এনেবল করেন তবু আপনার হোম বাটন এবং রিসেন্ট অ্যাপস বাটন এই দুটা বাটন কাজ করবে ব্যাক বাটনটা কাজ করবে না ভার্চুয়াল নেভিগেশন বা অন করলে আপনার টাচ ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি হার্ডওয়্যার বাটনগুলো ইউজ করতে পারেন পারবেন কিন্তু নেভিগেশন অন স্ক্রিন সফট কেসের ব্যাক বাটনটা কাজ করবে না আমি বিল প্রপার এডিট করে এটা অন এনেবল করেছিলাম ব্যাক বাটনটা কাজ করে না তাই আবার এটা হাইড করে দিয়েছি সো এই ছিল এমিগো রোমের প্রস এবং কনস আশা করি আপনার ভিডিওটি উপভোগ করেছেন আর যদি ভিডিওটি মনে করেন কোনো উপকারে আসে তবে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং আর অন্যান্য ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর এই রম সম্পর্কে কিংবা সিম্পল আইটেন সম্পর্কে যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন আমি জানানোর চেষ্টা করব ধন্যবাদ